ஹாய் வியூவர்ஸ் நான் உங்கள் முத்து பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ப்ளஸ் டூ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸுக்கு பைத்தானில் இருக்கக்கூடிய அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் எதுக்கு யூஸ் ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா வேரியபிளுக்கு வேல்யூ அசைன் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் ஆகும் இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு டென் கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ்ன்ற வேல்யூவை ஏக்கு அசைன் பண்ணுது அதே மாதிரி இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா டென்ன்ற வேல்யூ பின்ற வேரியபிளுக்கு அசைன் பண்ணுறாங்க ஆக அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டரோட யூஸ் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா வேல்யூவை வேரியபிளுக்கு அசைன் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் ஆகும் இதுக்கு இந்த ஈக்குவல் சைன் யூஸ் ஆகும் ஒரே ஒரு ஈக்குவல் சைன் கொடுத்தா ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற வேல்யூவை லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய வேரியபிளுக்கு அசைன் பண்ணுறாங்கன்னு அர்த்தம் இப்போ இப்படியும் எழுதலாம் தனித்தனியாக அப்படி இல்லைன்னா ரெண்டு வேரியபிளை இப்படி சேர்த்து எழுதிட்டு ஈக்குவல் போட்டு ஃபைவ் கமா டென் இப்படியும் எழுதலாம் இப்படி எழுதினால என்ன மீனிங் கேட்டிங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ ஏ காசைன் ஆகும் செகண்ட் வேல்யூ டென் வந்து பி காசைன் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரியும் எழுதலாம் ஒரே ஒரே ஸ்டேட்மெண்ட்டாகவும் எழுதலாம் நடுவில் கமா மட்டும் போடணும் அதை மறக்கக்கூடாது ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு வகையில் அசைன் பண்ணலாம் சரி இப்போ உங்கள் புக்கில் கொடுத்த எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒன்றில் வந்து எக்ஸுக்கு டென் இப்போ சாதாரணமாக வந்து ஒரு இன்டீஜர் நம்பரை இந்த மாதிரி அசைன் பண்ணலாம் அடுத்தது பின்ற வேரியபிளுக்கு கலெக்ஷன் ஆஃப் கேரக்டர் இப்போ ஸ்ட்ரிங் வேல்யூ வரும்போது டபுள் கோர்ஸில் கொடுக்கணும் இப்போ கம்ப்யூட்டர்ன்றது நமக்கு அசைன் ஆகணும்னா டபுள் கோர்ஸில் கொடுக்கணும் இதே நம்ம வெறும் நம்பரை மட்டும் அசைன் பண்ணுறோன்னா அப்போ வந்து டபுள் கோர்ஸ்லாம் கொடுக்கறதால வெறும் நம்பரை மட்டும் கொடுத்தா போகிறோம் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரிங் வரும்போது மட்டும் டபுள் கோர்ஸில் கொடுக்கணும் இது எக்ஸாம்பிள் டூ அடுத்தது எக்ஸாம்பிள் த்ரீ இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா X ப்ளஸ் இ கோட்டு டுவெண்ட்டின்னு கொடுத்துருக்காங்க இது பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ரெண்டு ஆப்ரேட்டர் ஒன்றா வந்திருக்கு இது பேர் காம்பவுண்ட் அசைன்மெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லுவாங்க காம்பவுண்ட் அசைன்மெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்னால் ரெண்டு ஆப்ரேட்டர் சேர்ந்து வரும் இப்போ இதுக்கு என்ன அர்த்தம்ன்றது நான் கீழே எழுதியிருக்கேன் அதாவது இந்த எக்ஸ் அப்படியே எழுதிக்கணும் செகண்ட் வரக்கூடிய ஆப்ரேட்டர் ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கணும் ஈக்குவலில் ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கணும் அடுத்தது திரும்ப இந்த எக்ஸ் எழுதணும் அடுத்தது ஃபஸ்ட்டு வர ஆப்ரேட்டர் அடுத்தது எழுதணும் ப்ளஸ் அப்புறம் இந்த டுவெண்ட்டி அப்படி எழுதணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த எக்ஸு அடுத்தது இந்த ஈக்குவல் சைன் அடுத்தது அகெயின் இந்த எக்ஸு அதுக்கப்புறமா இந்த ப்ளஸ்ஸு அதுக்கப்புறமா இந்த டுவெண்ட்டி ஸோ இதான் மீனிங்கு சப்போஸ் நம்ம இப்போ எக்ஸுக்கு வந்து டென் இருக்குதா வச்சுப்போம் எக்ஸுக்கு டென் இருக்குதா இருந்தால் இப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி மாறும் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டின் மாறும் அதே மாதிரி தான் இதுவும் எக்ஸ் மைனஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இதுவும் காம்பவுண்ட் அசைன்மெண்ட் தான் ரெண்டு ஆப்ரேட்டர் ஒன்றா வந்து அது பேர் காம்பவுண்ட் அசைன்மெண்ட் இதுக்கும் ஃபஸ்ட்டு இந்த எக்ஸ் எழுதணும் அப்புறம் இந்த ஈக்குவல் எழுதணும் அப்புறமா திரும்ப இந்த எக்ஸ் எழுதணும் அதுக்கப்புறமா இந்த மைனஸ் எழுதணும் அதுக்கப்புறமா இந்த ஃபைவ் எழுதணும் இப்போ இதுக்கும் டென் இருக்குதா வச்சுப்போம் எக்ஸுக்கு டென்னு வச்சுப்போம் அப்போ என்ன வரும் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டென் மைனஸ் ஃபைவ் ஃபைவ்னு மாறிடும் அதே மாதிரி அடுத்தது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இன்ட்டு ஃபைவ் அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா இதே தான் எக்ஸ் இங்கே வரும் அடுத்து ஈக்குவல் வரும் அடுத்து அகைன் எக்ஸ் வரும் அடுத்தது இந்த ஸ்டார் வரும் அடுத்தது இந்த ஃபைவ் வரும் எக்ஸுக்கு டென் இருக்குதா நம்ம அசியூம் பண்ணால் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டென் இன்ட்டு ஃபைவ் ஃபிஃப்டி வரும் ஸோ ஃபிஃப்டி வந்து இந்த எக்ஸுக்கு அசைன் ஆகிடும் ஸோ இதுதான் வந்து அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கி